subscribe now. Click the bell icon. Do like, comment, and share. Bondura, Amadeni, Dharabai, Kuponash by Documentary. प्रत्येक पौड़ेर आगे पौड़े लिंक आमादे प्रत्येक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देवा आज है। ताई डिस्क्रिप्शन बॉक्स द्वारा करे आवश्य फॉलो करवे ताले अपना डर पूरा गोल्पो बा डॉक्यूमेंटरी प्रथम तके शेष पर जन्तु तोड़ते पार। उन दूरा द्वारा करे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आमादे फॉलो तो बंदूरा आज के शुरू करते हैं डार्सी पोर्ट से लेकर मृत्यु हो गोलपुटी एकादश का मौत है आज के पोर्ट बो एगाडो हाय हेलो बोला र कोई एक नूर तो पड़े आर्नेस्ट अंकल ने बोला सुनते पहले सैम तीनी तो कुन शुद्ध एक टी डिस्को गाने दे पड़े कथा शीश करे चे शेषों আর্নেস্ট আঙ্কেল জানেন স্যাম হ্যারো বারনের বুকে পিটারের কেবিনে রয়েছে তার পেইন্টিং এর কাজের জন্য তাই স্যামের কণ্ঠস্বর কানে আসতে তিনি একটু সময় নিয়ে বলে উঠলেন আজকে রাতটা ওখানে কেমন কাটাচ্ছ সোনা আশা করি দারুণ ভাবে সবকিছু এনজয় করছো ইয়েস ফাইন থ্যাঙ্কস এই প্রান্ত থেকে স্যামও হেসে জবাব দিল তারপর বলল আমি এই মুহূর্তে তোমার শো শুনছি আসলে এইজন্যই তোমায় কল করেছি কারণ তুমি তো রেডিওতে কাজ করো গতকাল রেডিওতে শুনছিলাম যে হ্যারো ব্লেকের ধারে পুলিশ নাকি কার জন্য তল্লাশি চালাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়ান ম্যাকার্থিকে খোঁজা হচ্ছে ও প্রান্ত থেকে বললেন আর্নেস্ট হ্যাঁ ঠিক বলেছো এদিক থেকে বলল স্যাম তুমি জানো পুরো ঘটনাটা জাস্ট হোল্ড অন বলে আর্নেস্ট সেই ফাঁকে আবার শোয়ে নেক্সট মেলোডি ব্যাপারে বেশ কিছুক্ষণ বলে গেলেন তারপর কথা শেষ করে ফের স্যামের সঙ্গে কমিউনিকেট করলেন বললেন হ্যাঁ তুমি কি বলছিলে ডান ম্যাকার থেকে নিয়ে পাঁচ পাঁচ জন মানুষ গায়েব হয়েছে ওই ফরেস্টে বেড়াতে গিয়ে খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার ওখানকার রেঞ্জার অফিস থেকে আমাদের বলা হয়েছে যারা গায়েব হয়েছে তারা ফরেস্টের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ দূরতে গেলে একেবারে বিদেশী তবে ইয়ান ম্যাকার্থির ব্যাপারটা অন্যরকম ও আবার এই সব বন জঙ্গলে চলাফেরার ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিল একবার আমাদের রেডিওর পক্ষ থেকে যখন ওর ফ্যামিলির সাথে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল সেই ও মিসিং হওয়ার পর পর সেই সময় ওর ফ্যামিলি আমাদের জানিয়েছিল যে ও হ্যারো ফরেস্টের ব্যাপারে খুবই ওয়াকি বহাল ছিল ওর আগে ওই ফরেস্টে যে চার চারজন মানুষ এর আগে গায়েব হয়েছে সেই ঘটনাও তার জানা কিন্তু ফরেস্টের ভেতর একটা ট্রেল যেটা ওই অঞ্চলে রেঞ্জার অফিসে রেকর্ডে ট্রেল টি ওয়ান নামে পরিচিত সেটার ব্যাপারে যে জনশ্রুতি সেটা ইয়ানের জানা ছিল না ট্রেল টি ওয়ান মার নিজের মনেই আর্নেস্ট চাচার কথাটা রিপিট করল স্যাম হ্যাঁ ট্রেল টি ওয়ান হ্যারোব লেকে দক্ষিণ দিকে জঙ্গলের ভেতর আছে ওই পথটা আর ওই দিকে ট্রেল থেকে এই পাঁচ পাঁচজন মানুষ গায়ে হয়েছে খুবই রহস্যজনকভাবে অথচ রাস্তাটা মোটেও খারাপ বা এবড়ো খেবড়ো দুর্গম এমন কিছুই নয় বরঞ্চ বলা যায় জঙ্গলের অন্যান্য রাস্তার চাইতে বেশ ভালোই রাস্তা ওখানকার রেঞ্জার অফিস থেকে তো এমনটাই বলা হয়েছে আমাকে একটু থেমে আর্নেস্ট বললেন তবে আমার কি মনে হয় জানো অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে স্যাম জানতে চাইল কি মনে হয় তোমার আঙ্কুল জাস্ট হোল্ড বলে আর্নেস্ট চাচা ওদিকে তার শো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এতক্ষণ ধরে চলা পপ গানটা সবই শেষ হয়েছে এবার তাকে পরবর্তী গান কি হতে চলেছে সেই ব্যাপারে শ্রোতাদের জানান দিতে হচ্ছে দু মিনিটের মধ্যে ডিউটি করে এসে তিনি আবার স্যামের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ওদিকে রেডিওয়ে নেক্সট গান শুরু হলো আর এদিকে স্যাম অত্যগ্র আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছে তার আঙ্কল এ ব্যাপারে কি মতামত জানান তা শোনার জন্য তবে আমার কি মনে হয় জানো এই সময় আরনেস চাচার কণ্ঠস্বর কেমন যেন চাপা ঘরঘরে শোনালো স্যামের কানে যেন মনে হলো ওনার গলায় যেন কিছু আটকে গিয়েছে 
আর্নেস্ট চাচা বলতে লাগলেন এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে এই মানুষ নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা নিছক আজকের ঘটনা নয় এটা শুরু হয়েছিল সেই আঠেরো বছরে তারও আগে মানে কয়েক দশক আগে সেখানে সবচেয়ে প্রথমে একটা লোক কিভাবে যেন এই লেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল বোধহয় ডুবে টুবে গিয়েছিল তো তাকে আর পাওয়া যায়নি জীবিত বা মৃত কোনো অবস্থাতেই পাওয়া যায়নি এরপর মাইকেল পালুহি আত্মার বন্ধুরা মিলে ওই ফরেস্টে সম্ভবত পিকনিক টিকনিকে এসেছিল তারা গোটার দলটা ঠিক ওই টি ওয়ান ট্রেলের দিক থেকে হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তারা ফিরেই এলো না ওই পথ দিয়ে এক মিনিট হঠাৎ বলে উঠল স্যান তুমি মাইকেল পালুহির নামটা জানো অথচ তাহলে ওর বন্ধুদের নাম বলছো না কেন ওরাও তো মিসিং হয়ে গিয়েছিল ও প্রান্ত থেকে শান্তভাবে আর্নেস চাচা বললেন মাইকেলের দলের দুই বন্ধু ট্রয় আর ইভানের বডি তিন সপ্তাহ পর পাওয়া গিয়েছিল সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য কোনো মাংসাসী পশু যেন ওদের শরীরের পুরো আর্ধেক খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল বাকিটা কাকপক্ষীদের জন্য উচ্ছিষ্ট হয়ে পড়েছিল কিন্তু এরপরও গোটা দশেক সার্চ টিম মাইকেলের জন্য পুরো জঙ্গলে চিরুনি তল্লাশি চালিয়েছে কিন্তু তার বডি আর কোনো দিন কেউ দেখতে পায় স্যাম এ প্রান্তে একেবারে চুপ হয়ে রইল ঘটনাগুলোর ভয়াবহতা ওকে যেন পাথর করে দিয়েছে ভেতরে ভেতরে আবার পাক দিচ্ছে সেই একটা ভীষণ অজানা ভয় নিজের সহজাত বোধ থেকে অপার্থিব কোনো কিছু প্রতি ভয় ক্রমশ যেন চেতনাকে অবশ করে দিতে চাইছে হঠাৎ আর্নেস চাচা বলে উঠলেন ওকে স্যাম আমার মেলোডি শো শেষ আমাকে গতকাল একজন বোটানিস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিতে হয়েছিল সেই ইন্টারভিউয়ের রেকর্ডিংটা অন করতে হবে জাস্ট দু মিনিট ধর এরপর বেশ কিছুক্ষণ আর শোনা গেল না আর্নেস্টের কণ্ঠস্বর কিন্তু স্যামের পক্ষে আর ধৈর্য ধরে রাখা খুব কঠিন হয়ে উঠছিল এতক্ষণ সে চাচার কাছ থেকে যা যা শুনল নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না অথচ এখনো পর্যন্ত তার সাথে যা যা ঘটেছে সেগুলোকেও অস্বীকার করা যায় না তার কেবলই মনে হচ্ছে লোকগুলোর মিসিং হওয়ার সাথে তার সাথে ঘটে যাওয়া এই অদ্ভুত ঘটনাগুলো কোথাও একটা রিলেশন আছে একটা যোগাযোগ আছে সেটাই সে জানতে চায় রেডিওতে শুরু হলো এক বোটানিস্টের সঙ্গে আর্নেস্ট চাচার সাক্ষাৎকার এটা একটা প্রি রেকর্ডেড ইন্টারভিউ রেকর্ডিংটা চালিয়ে দিয়েই ফের আর্নেস চাচা কমিউনিকেট করলেন স্যামের সাথে স্যাম এতক্ষণ তাঁরই ফেরার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে বসে অপেক্ষা করছিল এবার চাচা ফিরতেই সে নড়ে চড়ে বসল তা কি বলছিলাম আমরা চাচার কণ্ঠস্বর কীরকম যেন এখন মাতালের মতো শোনাচ্ছে অবাক হয়ে গেল স্যাম আশ্চর্য চাচা কি স্টুডিওতে বসে ড্রিং করছেন নাকি কখনো তো রেডিওতে তার গলা এমন শোনায়নি কিন্তু তার এখন এদিকটা নিয়ে ভাববার সময় নেই তাই বলল তুমি বলছিলে মাইকেলকে আর কোনো দিন পাওয়া যায়নি হ্যাঁ ইয়েস ইয়েস রাইট বলে উঠলেন আর্নেস চাচা তারপর বললেন আর ওই ঘটনার পর থেকে মানুষ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ধারণাটা লোকের মনের মধ্যে গীতে যায় এরপর অনেক মানুষই নিখোঁজ হয়ে যায় ওই ফরেস্ট থেকে কখনো তার রেকর্ডে আসে কখনো আসে না আজ পর্যন্ত যারা যারা মিসিং হয়েছে তাদের বডি পর্যন্ত কোনো দিন কেউ খুঁজে পায়নি তো ওরা কেন মিসিং হচ্ছে কোনো ধারণা আছে তোমার আন্দাজ করতে পারছো কিছু জিজ্ঞেস করল স্যাম হ্যাঁ এতদিন ধরে সব কিছু দেখে শুনে একটা ধারণা আমি করেছি ও প্রান্ত থেকে বললেন আর্নেস চাচা আমি মনে করছি যারা যারা মিসিং হচ্ছে তার জন্য দায় কোনো অশুভ শক্তি কোনো দুষ্ট প্রেতাত্মা আর্নেস চাচার কথায় এবার জীব দিয়ে শুকিয়ে ওটা ঠোঁট দুটোকে চেটে নিল স্যাম কোনো রকমের শুরু বলল প্রেতাত্মা ও প্রান্ত থেকে আর্নেস চাচা বললেন হ্যাঁ প্রেতাত্মা তুমি তো ওখানে রয়েছ বোনের মধ্যে বা হ্রদের দ্বারে কখনো কিছু দেখতে পেয়েছো আঙ্কালের কথায় চকিতে স্যামের চোখের সামনে ফুটে উঠল জঙ্গলে আর হ্রদের দরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই লোকটার ছায়া মূর্তি কিন্তু ব্যাপারটা মনে আসলো মুখে সেই মুহূর্তে কিছু বলতে পারল না 
কিন্তু আর্নেস্ট আঙ্কল বোধ হয় কিছু আঁচ করতে পারলেন তাই হেসে বললেন যাক তুমি মনে হয় ইতিমধ্যেই ব্যাপারটা টের পেয়েছ বলেই আবার হাসলেন তিনি তারপর বললেন ওই হ্যারব লেকের রেঞ্জার অফিসের একজনের সঙ্গে আমার একদিন একটা পাবে দেখা হয়েছিল ইজ আ ভেরি নাইস পার্সন ওই একদিন আমায় সেদিন পাবে বসে বলেছিল ওই হ্যারব ফরেস্টের জঙ্গলের নাকি এমনই দূর নাম যে স্থানীয় কাঠ আর মধু সংগ্রহকারীরা পর্যন্ত বিকেলের অনেক আগেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে সন্ধ্যের পর কেউ ওখানে থাকতে চায় না বিশেষ করে লেকের দক্ষিণ দিকের ওই ট্রেল ওই ট্রেল ওয়ানের দিকে আরও বেশি বিপদের ভয় ওই ট্রেলটা নিয়ে অনেক রকম কানা ঘুষো চলে এই অঞ্চলের লোকদের মধ্যে এমন কি যে সার্চ টিম এখনও ওই জঙ্গলের নিখোঁজদের উদ্দেশ্যে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে তারাও বলেছে সন্ধ্যে নামলেই নাকি ওই জঙ্গলে আর বেশিক্ষণ থাকা যায় না কেমন একটা অশুভ অনুভূতি হতে থাকে এক একদিন জঙ্গল থেকে ফিরতে যখন সন্ধে হয়ে যায় তখন অনেক দিন তাদের নজরে পড়েছে জঙ্গলের গাছগাছালির ফাঁকে একটা খুব লম্বা লোক যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছে তাদের কাছে যাবার আগেই সেই লোক যেন কোথায় মিলিয়ে যায় তাই সন্ধে নামার আগেই আমাদের সার্চ টিমও ফিরে চলে আসে শত অনুরোধ উপরোধে ওরা সন্ধে নামার পর আর জঙ্গলে থাকে না আর্নেস্ট আঙ্কলের বলা কথাগুলো শুনতে শুন আর ভালো লাগছিল না স্যামি তার মনে হতে লাগলো আঙ্কল এখন যা বলছে না কুণ্ঠ মদ গিলে কথা বলছে এসব ভুতটুতের কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তি এসব সে কোনো কালে বিশ্বাস করেনি তবে আঙ্কলের শেষ কথাটা ওকে একটু ভাবনার মধ্যে ফেলে দিল আর্নেস্ট আঙ্কল বলছেন সার্চ টিমের নজরও নাকি পড়েছিল যে জঙ্গলের গাছের শাড়ির ফাঁকে একটা লোককে প্রায় তারা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখত কাছে যাওয়ার আগেই কোথায় যেন মিলিয়ে যেত সে এই রকম একটা লোককে তো সে সেও ইদানিং দেখেছে তারই কেবিনের আশেপাশে ও সেই লোকটা নয় তো যাকে সার্চ টিমটাও দেখেছে স্যামের এমনিতে ধারণা লোকটা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয় হয়তো স্থানীয় কোনো অনুপ্রবেশকারী বদ উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরছে এখানে কিন্তু এখন আঙ্কলের কথা শোনার পর ওর ধারণা যেন বদলে যেতে শুরু করেছে সে শুধু বলল তারপর আর্নেস্ট বলতে লাগলেন ওই রেঞ্জার আমাকে এও বলেছিল সার্চ টিমের সাথে একদিন তিনিও নাকি জঙ্গলে ঢুকেছিলেন সন্ধে নামার আগেই সার্চ টিম ফিরে গেল তিনি রয়ে গিয়েছিলেন জঙ্গলে আর তখনই জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা তিনি খেয়েছিলেন সন্ধ্যের মুখে জঙ্গলের ট্রেল ধরে ফিরছিলেন অফিসের দিকে ঠিক তখনই দেখতে পেলেন কিছুটা দূরে লম্বা লম্বা গাছের শাড়িগুলো যেখানে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই গাছগুলোর ফাঁকে একটা লোক যেন দাঁড়িয়ে আছে স্পষ্ট একটা লোক ভুল হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই কারণ লোকটার মাথার ধূসর লাল রুক্ষ চুলগুলো পর্যন্ত তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন অন্য কিছুর কথা তখন সেই মুহূর্তে রেঞ্জারের মাথায় ছিল তিনি সেই নিরুদ্দিষ্ট ইয়ান ম্যাকার্থি ভেবে লোকটির দিকে এগিয়ে যেতে গেল আর তখনই দেখতে পেলে লোকটা তার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল মিলিয়ে গেল বলতে ঠিক মনে হলো সে যেন গাছের মোটা ওই কাণ্ডের ভেতর মিলিয়ে গেল আর তখনই রেঞ্জার সাহেবের ভুঁড়ি ভেঙে গেল তার মনে পড়ল এই লোকটা যাকে একটু আগে তিনি দেখলেন সে কিছুতেই ইয়ান ম্যাকার্থি হতে পারে না ইয়ানের মাথার চুলগুলো ছিল লালচে সোনালি কিন্তু এই লোকটার চুল ধূসর লাল উস্ক ফুস্ক আর রুক্ষ এই পর্যন্ত শোনার পরই স্যাম একবার চকিতে তাকালো পেছনে ইজেলের ক্যানভাসে আঁকা অলৌকিক উপায়ে আঁকা সেই ভয়াবহ মুখটার দিকে দেখলো আঙ্কলের বলা বর্ণনার সাথে মিলে যাচ্ছে ছবির মুখ এই ছবিতেও দেখা যাচ্ছে লোকটার মাথায় ধূসর লাল রুক্ষ চুল তারপর তার মনে পড়ল গতকাল যে রেঞ্জার সাহেবের সাথে দেখা হয়েছিল আজকে রেঞ্জার অফিসের অপারেটার মেয়েটির সাথে কথা বলে জানল যে তার নাম ব্র্যান্ডন যদিও সে ঠিক এখনো নিশ্চিত নয় এই ব্র্যান্ডনের সাথেই কি তার আর্নেস চাচার দেখা হয়েছিল পাবে যদি ব্র্যান্ডনই হবে 
তাহলে সে যখন আর্নেস্ট আঙ্কালকে জঙ্গলে দেখা ওই ভুতুরের লোকটার ব্যাপারে সব বলেছে তবে সেই ব্র্যান্ডন তাকে কেন গতকাল এই ব্যাপারে একটা কথাও বললো না যখন সে তাকে জানালো যে তার কেবিনের আশেপাশে অদ্ভুত চেয়ারার একটা অপরিচিত লোক ঘুরঘু করছে কেন তখন ব্র্যান্ডন স্যামকে এ ব্যাপারে তার নিজের অভিজ্ঞতা কিছু জানালো না তাহলে মনে হচ্ছে আর্নেস্টের সাথে অন্য কোনো রেঞ্জার সাহেবের দেখা হয়েছিল যার জীবনে হয়েছিল এরকম অলৌকিক অভিজ্ঞতা স্যামের আবার এটাও মনে হলো যে হয়তো ব্র্যান্ডনের সুপিরিয়র তাকে করা নিষেধ করে দিয়েছে যেন সেই ব্যাপারটাকে বেশি পাবলিসিটি না করে তাই হয়তো গতকাল স্যামকে ওই ব্যাপার নিয়ে একটা কথাও বলে নিষেধ তার মানে তুমি মনে করছো টুরিস্টদের হারিয়ে যাওয়ার পেছনে কোনো ভৌতিক কারণ আছে তাই তো জিজ্ঞেস করলো স্যাম অফকোর্স মনে করছি যেন স্যামের কথাগুলোকে দারুণ এনজয় করছেন এরকম ভাবে বললেন আর্নেস্ট আঙ্কল তারপর বললেন আর ভূত আছে সম্ভবত ওই লেকে সেই সবাইকে একে একে মেরে ফেলছে আঙ্কালের কথায় আবার হাসি পেল স্যাম তাই আরও দু একটা কথার পর যখন সে আঙ্কালকে শুভরাত্রি জানিয়ে ওয়াকি টাকিটা অফ করে দিল আর্নেস তখন তাকে বললেন যখনই প্রয়োজন বুঝবে আমাকে আবার কল দিই ঠিক আছে শিওর আঙ্কেল থ্যাংকস শিওর যে কোনো সময় কল করতে পারো অসুবিধে নেই আর্নেস্টকে আবার ধন্যবাদ দিয়ে রেডিও অফ করে দিল স্যাম ফায়ার প্লেসের আগুন প্রায় নিভু নিভু হয়ে এসেছিল কাঠ প্রায় নিঃশেষিত আগুনটাকে উসকে দেওয়ার জন্য আরও কিছু কাঠ ফেলে দিল সে আগুন তারপর আর্ম চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে একটু আগে আর্নেস্ট চাচার সাথে হওয়া কথোপকথনগুলো নিয়ে ভাবতে লাগল স্যাম বন্ধুরা আজ এই পর্যন্ত আগামী পর্ব নিয়ে আমি খুব শিগগিরই উপস্থিত হব আপনাদের গল্পটা কেমন লাগছে অবশ্যই মতামত দিয়ে জানাবেন নিচের কমেন্ট বক্সে এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনা ধন্যবাদ গল্পটি শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করুন গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক ও কমেন্ট করে জানাবেন শুভরাত্রি